Groom your brain. Groom your beauty. Groom your behavior. Indonesia. Ayo, grooming. Ayo. Groom your brain. Ayo. Groom your beauty. Ayo. Groom your behavior. Indonesia. Ayo, grooming. Please welcome Guru Grooming Indonesia. Juliana Hartanto. Welcome to Guru Grooming Class. Nah, di episode kali ini topiknya is English important? Mau tahu apa enggak penting apa tidak? Dengar dari narasumber saya. Dia seorang anak muda yang sangat berbakat, sangat sopan, berkepribadian baik dan berkarakter baik dan sukses di usia muda. Tapi problemnya dia berbahasa Inggris dalam kesehariannya. Kadang campur-campur Inggrisnya. Siapakah dia? Yuk kita lihat siapa. Well, hello everybody. Hi. How are you today? I'm fine. Oh, there's so many answers from them. It's me complicated. Yeah. You'd better answer my question by amazing, wonderful, and fantastic. And you say together, okay? Yes. I repeat once more. How are you today? Amazing, wonderful, fantastic. Great. That's okay, great. great. <laughs> Hello. 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 Thank you for coming. Thank you for inviting me. Okay. Finally, aku ada di. Welcome everybody. Yes. Hi. Okay. Finally, aku ada di kelas GG. GG. Guru grooming ya. Yes. Okay, boy. You feel sad gak? Kalau netizen itu nyinyirin kamu berbahasa Inggris aja tiap hari. Terus Inggrisnya campur-campur aja. Sedih gak? You know what? Mau jujur? Ya. Yeah. Not at all. You don't gak. care ya? Nah, I don't care karena. Uh, banyak banget yang sering ngomong gini nih, ini lu tinggal di Indonesia, lu ngapain ngomong-ngomong Inggris terus? Ini bukan negaranya untuk ngomong Inggris. To me, kalau punya pemikiran kayak gitu, then where is the right place to speak English? Kayak look at India, India mereka bisa bahasa sendirinya, yes. lalu mereka juga bisa bahasa okay. Inggris. Philippines, mereka bisa bahasa Filipin, Makanya Tagalog. tenaga kerja Filipin paling mahal tuh dibayar tuh, karena It's, bisa bahasa Inggris. Exactly, maksudnya dan dunia zaman sekarang kita udah digital, <laughs> ya kan? Dimana English is now English dari dulu is the number one language dan sampai sekarang we are global village gara-gara digital udah, hmm. you know, technology is on the rise. Makanya kita harus semua bisa ngomong Inggris. Jadi sebenarnya bukan disediin, dikasianin orang yang ngata-ngatain kita yang berbahasa Inggris, karena Inggris itu penting. Uh, saya buktikan ya, kita balik nih sekarang ceritanya. Boleh. Orang yang 49 hari hilang. Ini ada cerita tentang anak ada muda. anak muda yang hilang. Oke. Okay. Dia itu hilang 49 hari. Ya, rame ya kemarin di Indonesia. Itu rame ya. banget hmm. tuh beritanya di mana-mana. Like everybody heard the news. 49 hari dia ini hilang dan nggak tahu gimana caranya kembali back to this guy's house. Ya. Sampai one day dia ngeliat ada kapal Kamu. Panama. Nah. Di situ dia uh, minta tolong. Finally, oh finally nih ada orang yang bisa bantuin gue. Dia ngomong dong, Bu. Tolong aku, tolong aku, tolong aku. Kapal Panamanya tetap aja jalan. Gak ngerti. Gak ngerti. Nah tiba-tiba dia ngomong gini. Help me, help me. Baru kapal Panamanya tuh enggak. Dia muter balik tuh. and saved his life. Makanya. Dan this can happen bukan hanya di Indonesia atau di mana-mana. Anywhere in the world. Karena bahasa Inggris itu the bahasa number one language. Exactly. Memang ditetapkan sebagai internasional. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris harus dikasianin. Karena Betul. gerakan kita akan terbatas. Ya kan? Tahu nggak yang paling aku sering dengar tau nggak apa bu? Boy, lu nggak nasionalisme banget sih. Lu harusnya lebih banyak Indonesia dong. Lu harusnya membanggakan negara lu sendiri. And then... I, is it wrong? Oke, okay, kita balik tanya pemirsa dulu. Menurut pemirsa, apa arti nasionalisme? Benchmarknya apa? Tolak ukurnya apa? Sekarang saya ilustrasikan dua kelompok orang. Ada satu kelompok orang yang mungkin lagu-lagu kebangsaan tidak hafal semua. Dan nilai-nilai kebangsaan juga nggak ngerti semua. Tapi orang ini ya berfungsi dengan baik di negaranya, dia menjadi uh, rakyat yang baik, dia menciptakan lapangan pekerjaan, dia berprestasi, dia bikin bangga Indonesia, ya kan? Dan dia memberi lapangan pekerjaan buat orang-orang dan dia melakukan social work banyak banget. Eh, kelompok yang satu lagi hafal lagu kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan hafal, darahnya pun mengaku darah kental Indonesia. Tapi orang-orang ini ngerugiin negara, ngerusak properti negara, udah nggak nyumbang apa-apa, ngerusak lagi dan hidupnya mesti ditanggung negara. Hmm. Nasionalisme siapakah yang lebih tinggi menurut anda? There you go. 
Okay. Thank you. Okay. Thank you. Jadi kita mesti mengerti Inggris tidak ada urusan dengan nasionalisme. Betul. Inggris adalah additional value seseorang Betul. memiliki lebih dari satu bahasa. Betul. Sehingga orang itu tidak seperti katak dalam tempurung, Betul. tidak bisa kemana-mana hidupnya. Jadi Inggris juga nggak penting sih boy buat orang yang nggak mau berteman dengan orang lain selain orang Indonesia. Inggris juga nggak penting buat orang yang nggak mau keluar negeri, maunya di negaranya sendiri. So Inggris is not important buat dua orang yang dikatak dalam tempurung ini. Tapi you wanna grow big, you grow exactly. high, success, harus menerima bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Oh, okay, of Deal? course. Agree? Setuju English banget. Is English is important. Okay. Groom your brain. Groom your beauty. Groom your behavior. Indonesia. Are you grooming? Groom your brain. Groom your beauty. Groom your behavior. Indonesia. Are you grooming? Oke okay, pemirsa. Bahasa adalah alat komunikasi. Alangkah baiknya jika kita mampu berkomunikasi dalam banyak bahasa. Paling tidak bahasa ibu kita dan bahasa Inggris yaitu bahasa internasional. Karena semakin banyak keahlian kita, semakin besar kemungkinan kita untuk sukses. Jangan pernah menolak sesuatu yang tidak merugikan kita. Kalau kita bisa menjadi paket komplit, kenapa kita mesti jadi paket hemat? I like that. Kalau kita bisa menjadi paket komplit, kenapa? kenapa kita harus menjadi paket hemat? Tuh kan guys, dengar sendiri dari guru grooming yang handal sekali. Bahasa Inggris itu penting guys. Bu, yang tadi Bu bilang ini di pesantren kan semuanya berbahasa Inggris. Aku pengen lihat dong, maksudnya murid-muridnya. Ya, sebelum gimana? kamu pergi makeover Inggris mereka, yeah. kita lihat tayangan video mereka presentasi ya. Lihat yang satu ini, Boy. Hi. Today I wanna tell you about the importance of education. So, education is the source of everything. And we all have known that education is important to everyone. It creates knowledge, builds confidence, and breaks down barriers to opportunity. Education is the most empowering force in the world, yes? As Nelson Mandela, the former president of South Africa, said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Education is the most important tool in the world. Hello everybody. We have to realize that our country has too many differences because our country is inhabited by many different ethnic groups. All the differences in Indonesia have considered and accepted as mercy of God. So there is no doubt that we are obligated to keep the available of the differences. When we are able to keep our differences, we can actualize the harmonious society. I am really proud of Indonesia. I can live in Indonesia and I come from Chinyosok village. You have to know about my village about Burangkeng in Setu. Thank you. Daliat, what is your comment? I am very surprised. Bagus sekali kalau menurut aku very good. Ya paling ada beberapa kata-kata yang agak susah didengar, tapi Overall, they're doing a good job. Can I meet them? Kalau bisa, yeah, aku mau sharing-sharing. Jadi, sharing. Yeah, jadi kamu merasa aksennya is too strong, ya? Yeah? Little bit. Little Accent bit. is fine, fine, tapi harus Pronunciation kedengeran. Pronunciation, yeah. pelafalan, ya? Mm-hmm. Oke, okay, kamu latih ya pelafalan mereka, ya? Ya, yeah, aku sharing lah. Oke, okay. okay, yuk, kesana, ya? Oke, okay, let's go. Yuk. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Ayo, groom your behavior. Indonesia. Ayo, groom it. Groom your brain. Groom your beauty. Groom your behavior. Indonesia. Ayo grooming. Nah, this is the class that I'm talking oh, about. Nice. Boy. Hi guys. Halo, I'm Boy. Tahu kan siapa yes. dia? Oke, okay. nih Boy udah lihat video presentasi kalian, yeah. ya. Uh, keren ya. 
Bagus, bagus banget. Ada orang sekolah di pesantren yang supposed to be ajaran agamanya kuat, tapi ada sesuatu lain yang dikuatkan oleh ya, ustadznya, yaitu bahasanya. Karena ustadznya berpikir kalau anak-anak ini lulus harus bisa sukses di luaran, harus Bener. punya additional value, Bener. ya bahasa itu additional value. Dan bahasa Inggris itu bahasa internasional. Jadi biar kita tahu what's going on with the world, we have to understand the language. And to be big, you have to be connected with other people dari negara lain. Bahasa yang dipakai di dunia internasional ya Inggris. Yes. Mau nggak mau kita harus menerima bahasa itu dan belajar, ya kan? Nah, Bunda sudah lihat videonya. Bagus, PD-nya ada ya? Bagus. Tapi kan Bunda orangnya maunya apa-apa melakukan satu harus excellent, ya. Jadi Bunda nonton videonya kamu nih berdua. Bunda habis melotot gitu, coba ngerti ini ngomong apa ya. Karena kenapa? Kata-katamu tertutup oleh accent. Kalian menciptakan action mau keren-kerenan kan supaya dianggap udah fasi berbahasa Inggris. Tapi action yang salah menutupi pronunciation yang salah akhirnya orang nggak jelas. Nah hari ini Boy akan bantu memperbaiki pronunciation, pelafalan, pengucapan, nada, tonasi, kapan stop, kapan mesti menggebu, kapan mesti turun. Nah itu akan menjadikan presentasi yang keren. Oke? Okay? Nah siap? Siap. Siap. siap di makeover. Jadi makeover itu bukan buka aja badan tubuh, yeah. tapi kemampuan skill semua bisa di upgrade. Yeah, Oke, okay? yuk kita upgrade ya. Oke. Okay. Yang boy sama yang cowok, siap. yang cewek, I have someone to help. Wait. Bella, why you wanna help? Because I speak English very fluently. Oh, dia speak English fluently dari maminya. Jadi dia mau jadi guru juga nih. Oh, jadi ada coach boy, ada coach Bella. Nanti kita adu. Siapa yang presentasinya lebih baik? Oke? Okay? Yeah, Oke, okay. okay? siap bekerja? Yuk. Oke, okay, so you're my friend? Yes. Ayo, what's your name? Umam. Umam. Yes. Come here, my friend. Did you have that name? <laughs> Oke, okay, so you're Umam, right? Yes. I, I watched know. your video. Oh, yeah? Good job. Ah, thank you. Yang paling penting ya kalau menurut aku ada PD-nya dulu. You know, you're doing a good thing. Udah PD dulu, berani ngomong. Yeah. You're on the right track. Oke? Okay? Right. Sekarang, tapi ada there's a little, cuma dikit doang kok ada beberapa yang pronunciation-nya mungkin bisa di, lebih diperbaiki. But overall, you're doing good, bro. Coba, say it to me now. Oke, okay, I wanna tell you about education. What is education? Origin of education. Oke. Okay. Education is really important as we know, right? Oke, okay, hold on. Uh, as Import, important. Important. Yeah. Mm. Education is really important. Education is really important. Yeah. There you go. Simple. As Nelson Mandela, the former president of South Africa, put it, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nice. You're doing really well. Uh, weapon. Weapon. Yeah. Uh, weapon to ini senjata. 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 Tapi I understand. Karena kadang-kadang kalau we E dan A, kadang-kadang kita mikirnya we, you know what I mean? I get. Tapi sometimes it's that one is weapon. Weapon. Right, keep going, bro. We have to realize that our country has too many differences. 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 Because Indonesia is inhabited by many different ethnic groups. In the groups with the G. Groups. groups. So, there's no doubt that we are obligated to keep the differences in Indonesia. We are obligated. We are obligated to to keep to keep the differences. The differences. Ladies and gentlemen, ladies, ladies, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, the sovereignty of Indonesia extends from Sabang till Merauke. Pesantren Motivasi Indonesia berdiri sejak tahun 2011 dan telah memberikan satu kompetensi dasar selain Islamic Studies, pengajaran keislaman yang rahmatanil alamin, juga menekankan satu komunikasi yang aktif para santri dengan menggunakan bahasa Inggris. Bukan hanya karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, tetapi ia akan menjadi jembatan bagi anak-anak berinteraksi dengan dunia luar. Dan ini juga akan meningkatkan kepercayaan diri sekaligus sebagai edit value dari para santri yang dulu dikenal sebagai kaum sarungan. Karena itu kami mengucapkan sangat terima kasih kepada guru grooming Indonesia yang telah bukan saja memberikan pelatihan di tempat kami, tetapi juga memperkenalkan bahwa grooming adalah sebuah langkah yang paling hebat untuk menjadi orang-orang yang sukses di bidangnya. 
Kami menyebut grooming adalah akhlak. Di dunia pesantren disebut al-adab fauqul ilm. Akhlak itu di atas keilmuan. Melalui grooming, anak-anak santri diajarkan untuk memiliki mentalitas dan karakter building terbaik sehingga ia belajar tentang bagaimana menyapa seseorang yang datang, bagaimana menggunakan pakaian yang terbaik sehingga kami menyebut di pesantren motivasi bahwa setiap santri memiliki triple A the best appearance the best achievement and the best attitude penampilan yang terbaik prestasi yang terbaik sekaligus sikap mental yang terbaik semoga pesantren motivasi Indonesia lewat grooming ini akan memberikan yang paling bermanfaat buat bangsa kita terima kasih hello everybody Here I am. Kalian tahu saya habis grooming myself, grooming pelafalan bahasa Inggris, grooming body gesture and also my style pakaian ya. Jadi if you want to speak English in correct pronunciation, you must do it. Karena correct pronunciation itu membuat orang lain mudah memahami apa yang kalian katakan tentunya. Dan poin yang kedua, kenapa kita harus grooming adalah body gesture. When you want to presentate anything in other people in front of someone or everyone you must full of body gesture jadi nggak flat gayanya oke okay? yang ketiga adalah penampilan jadi penampilan harus menarik jadi orang-orang tidak bosan memandang kalian oke okay? so let's grooming ourselves let's groom yourself Indonesia are you grooming thank you hi everyone my name is Adinda Islamia I myself Santri Pesantren Motivasi Indonesia ingin mengajak seluruh masyarakat untuk grooming karena dengan grooming we know mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dalam hidup kita. After I'm studying with Boy William and Bella and especially Bunda Yuli, I know which bad pronunciation and well pronunciation. Like Bella told me how to say group, so you, you should circle your mouth. Mulutnya harus bulat. Like Bella told me, groups. Dengan grooming, kita tahu mana yang sesuai. Tidak harus dengan gaya yang mewah, karena grooming sederhana tetapi tetap berkelas. So, Indonesia, ayo grooming. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Ayo, groom your behavior. Indonesia, ayo grooming. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Oke okay, pemirsa kita sudah melewati proses grooming yang Boy lakukan tadi. Hmm. Nah di segmen terakhir ini ya. saya mau tanya Boy. Gimana? Kesan-pesan kamu apa nih e, menjadi narasumber di program yang baru pertama kali dibuat edutainment ini? Menurut aku ya Bu, ini program bagus banget karena kita bisa membuka mata masyarakat tentang banyak hal gitu. Apalagi ada Hostnya ada bu gurunya di sini yang helping them see that things that most people think is not okay is okay. Oke, okay, seperti kayak ngomong bahasa Inggris topik kita hari ini itu menurut aku penting banget. Terima kasih banget udah ngangkat topik ini. Kalau nggak diangkat sekarang kapan lagi? Like a lot of people banyak sebenarnya yang mau belajar Inggris, tapi banyak yang ketakutan diledekin, banyak yang ketakutan dihina-hina. For you bullies out there ya yang suka ngata-ngatain anak-anak ini yang mau uh, ngomong Inggris salah ngomong Inggris ini oh ngapain ngomong Inggris ngapain you can attack me it's fine tapi kasihan what you're doing is messing up the mindset of young kids yang mau belajar yang maju ya yeah. uh, kayak menghancurkan masa depan orang dengan bully-bully orang gitu. exactly like stop lagi it, orang cerdas juga nggak suka bully-bully orang boy yeah. ya kan stop yeah. it maksudnya guys it's okay learn English jangan takut dihina-hina yang penting kayak tadi tuh murid-murid yang ada di pesantren ini mereka mungkin ada salah sini sana but that's okay, yang penting mereka udah berani dulu iya keren, better than other people mungkin malah do it first iya, oke okay, yeah, oke okay. so, jadi kamu juga nggak terganggu dengan nyinyiran orang karena you survive everywhere in I, the world karena bahasa you survive everywhere yeah, yeah? I, I don't care what people say yeah. yang penting kita nggak rugiin orang lain and English is very important aku sebagai uh, somebody who, who knows how to speak English, aku rekomendasikan semua orang untuk belajar Inggris. Dulu aku pernah loh berantem sama satu artis. This was a while back. 
Oh, Ai tidak tahu itu. Dia ngomong begini. Lu ngomong Inggris mulu? Untuk bergaya atau buat apa? Banyak di Indonesia yang nggak ngerti bahasa Inggris. Aku bilang ya justru kita begini kita dengan secara nggak langsung kita uh, mengedukasikan orang-orang yang belum pernah dengar bahasa Inggris itu apa. And then the guy said, lu bukannya membawa bahasa Indonesia ke dunia, malah lu ngomong Inggris terus di Indonesia. Di situ aku like, wait hold on. Gimana caranya kita mau ngebawa bahasa kita ke dunia? Kalau kita aja nggak bisa mem- ngejelasin bahasa kita apa, bahasa kita itu apa dengan bahasa Inggris. Plus aku lurusin ya, nggak ada orang mempromosikan madetang ke yeah. negara lain. Madetang bahasa ibu tuh nggak ada yang dipromosikan. Bahasa ibu ya bahasa buat kita tinggal di negara kita. Kecuali true. kita menikah dengan orang yang beda right. uh, negara. Right. Nah, kita belajar. Tapi kalau untuk mempromosikan madetang nggak ada begitu. This is why I don't understand. Dan dia kembali lagi dan dia berbicara ini. Lihat tuh musik-musik Korea diterima di luar negeri kayak Gangnam Style sampai orang luar bisa ngomong. Ya karena musiknya Korea. enak. Itu musik. Iya. Belum tentu mereka ngerti. Enggak ngerti. You know what I mean? English is still the number one most important language for us to communicate. Yeah, Kalau menurut aku. Even Korean juga speak English well. Exactly. Banyak. Tapi however jangan lupain bahasa Indonesia. Jangan pernah kita lupain our mother tongue. Maksudnya kita, kita bangga. Bangga. Dengan bahasa, aku bangga uh, banget jadi orang Indonesia. Berbahasa Inggris berarti bukan tidak bangga dengan bahasa Inggris. Of course sendiri. not. Aku yeah. berantem sama ini orang bukan karena aku memproteksi bahasa yeah. Inggris dan Tapi ingin mencerdaskan. Indonesia. Mencerdaskan. Iya kayak. Yo. Pola pikir. Pola yeah. pikir. Ya. Yeah, the problem is pola pikir. Yeah. So yeah. Okay. That was the story. Okay. Good. So, salah nggak aku? Enggak, nggak salah banget. Okay. Nggak ada ya. Justru di sini yang sudah diundang guru grooming um, sudah mempunyai potensi pola pikir yang benar. Hmm. Makanya mau share pola pikir ini dan bad news buat penonton guru grooming program. Karena program ini akan terus campur-campur bahasa Inggris Indonesia. Karena nanti yang nonton kalau nggak ngerti tanya anak, tanya tetangga, tanya suami, tanya Google. That's how we learn. Kita belajar. Dari begitu, jadi dipaksa untuk belajar ya. Jadi memang sengaja nggak bisa Inggris dipaksa supaya belajar. Itu namanya mengupgrade. Grooming artinya mengupgrade diri, meningkatkan kualitas diri. Makanya program ini akan terus campur-campur Inggris Indonesia. Mungkin kalau bukan episodenya tentang Inggris, Inggrisnya tidak akan sebanyak ini, boy. Mm-hmm. Cuman guru groomingnya sendiri pun Inggrisnya campur-campur, mm-hmm. oke? Okay? Nah, ya, jadi kita konklud uh, ya, kita yeah. tutup dengan satu konklusi bahwa dalam mempresentasikan diri kita dengan bahasa Inggris ataupun bahasa apa, pengajaran dalam presentasi satu bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuhnya mesti menarik, semangat, ada naik, ada turun, ada datar, ada senang, ada sedih. Kedua, tonasi suara dan volume suara supaya audiens mendengar. Ya dong, kalau ngomong bisik-bisik siapa yang dengar. Oke. Okay? Hmm. Yang ketiga, ini pelafalannya harus jelas. Jadi orang nonton, lihat, ngerti apa yang kita omongin. Keempat, grooming penampilannya harus menarik karena dilihat orang banyak dan lama bermenit-menit berjam-jam harus menarik eye catching. Jadi presentasi itu ear catching sama eye catching. Oke? Okay? Nah, semoga pemirsa bisa belajar lain kali presentasi jauh lebih baik. Oke? Okay? Itulah ilmu hari ini yang bisa kita bagikan. Semoga bermanfaat untuk Indonesia. Boy, boleh sama-sama ngajak Indonesia ayo grooming. Oh iya. Yeah. Oke. Okay? Kita it. bangkitkan semangat orang Indonesia, yep. terus menggrooming diri, mengupdate diri, meningkatkan yep. kualitas diri sampai mencapai standar bahkan di atas standar. Yep. Karena orang bilang begini, Boy, jika Anda di bawah standar, Anda tidak bisa berkompetisi. Yep. Jika Anda punya standar, Anda siap berkompetisi. Tapi kalau Anda di atas standar, Anda akan menang dalam kompetisi. Oh, cool. Oke, okay? let's groom ourselves. Let's do it. Oke. Okay. Indonesia. Ayo grooming. Indonesia. Ayo grooming. Ayo kini saatnya tingkatkan kualitas diri. Tak pernah ada kata terlambat mulai saat ini. Setiap orang pasti bisa jadi lebih baik. Ayo bikin hidup lebih berkualitas. Kamu dihargai tergantung kualitasmu, bentuk kualitas masa depan.